Ręce do góry! Rzuć broń! Przeczytam wam, co zeznaliście. Stanisław Kolicki, urodzony 17 grudnia 1920 roku w Kościerzynie pod Gdańskiem. Narodowość Polska, ostatnio student Politechniki w Gdańsku. Ostatnio w więzieniu obozu w Królewcu. Tak, tak. Więzień niemieckiego obozu zatrzymany przy próbie przekroczenia granicy radziecko-niemieckiej. Przesłuchany przez placówkę Straży Granicznej zeznał, że uciekł z obozu z zamiarem przekroczenia granicy ZSRR, aby poinformować władze radzieckie o koncentracji niemieckich wojsk w okolicy Królewca i krążących tam plotkach o zbliżającym się ataku wojsk niemieckich na ZSRR. To wszystko. Podpiszcie. Powiedziałem także, że jeśli wybuchnie wojna, chcę walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi Polski i Rosji. Dobrze, dobrze. Powtórzycie to tam, gdzie pojedziecie. Gdzie pojadę? Dowiecie się o swoim czasie. Ostatnim razem, Klos, skończyliście na tym, że pojechaliście na wakacje do majątku krewnych waszego kolegi. Jak się nazywał ten kolega? Gustaf Erling. Przecież mówiłem już panu. Tak, 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 mówiliście. Erling to oczywiście również Niemiec. Tak, jego rodzice osiedli się na Litwie wcześniej od nas. A kiedy mój ojciec budował cukrownię, Erlingowie pomogli mu w formie dużej pożyczki. Mówcie teraz o tych wakacjach. Przyjechałem na stację późnym wieczorem. Była już dziesiąta, może jedenasta. Czekała na mnie bryczka z pałacu. Dwukonna? Nie pamiętam. Przypomnijcie sobie, to bardzo ważne. Jednokonna. A Furman? Furmana nie było. Gustaw wyjechał po mnie. Jak wyglądała stacja? To mała stacyjka. Rosły przed nią wysokie topole. Na lewo była wieś. Na prawo las. Droga przez las była krótsza, ale Gustaw chciał mi pokazać jezioro. Potem bardzo często chodziłem nad to jezioro z Edytą. Obserwuję go ruch i mimikę. Samo Moja podobieństwo nie wystarczy. Brat jej matki miał niewielki folwarczek niedaleko dóbr mojego kolegi. Spotykaliśmy się często. Hmm? O tym potem. A teraz wróćmy do drogi. Więc... Pojechaliście przez las. No i co? Ciągle to samo. Przez dwie godziny pytali mnie o wakacje sprzed pięciu lat. Zwariuję. Po co im to potrzebne? Musimy zorganizować nasze uderzenie w rejonie wsi Kamieniuszka. Tutaj podciągniemy wszystkie nasze siły. Musimy przerwać polszewickie umocnienia na niewielkim odcinku. Zagon pancerny, panowie, musi się wedrzeć 20 do 25 km w głąb linii obrony nieprzyjaciela w okolicy miasteczka Szepielnikowo. Korzystając z zaskoczenia, podciągniemy nasze zaopatrzenie. Warunkiem powodzenia jest całkowite zaskoczenie przeciwnika. Czy wszystko jasne? Czy już wiadomy jest termin uderzenia, generale? 7 lipca... Godzina czwarta trzydzieści. Oczywiście dowódcy poszczególnych oddziałów otrzymają zalakowane koperty, które będą mogli otworzyć dopiero po otrzymaniu rozkazów. Nasz wywiad donosi, że bolszewicy zdolali się już otrząsnąć z poplochu z okresu pierwszych dwóch tygodni i usilują zmontować linię obrony w okolicy rzeczki Kamienica. A więc tylko uderzenie wszystkimi naszymi silami pozwoli nam wykonać zadanie postawione przed nami przez dowództwo korpusu. To wszystko, jeżeli chodzi 
o sprawy operacyjne. Teraz Stormfierer Sztetkę poinformuje panów o krokach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tylach. Dziś rano wydałem zarządzenie deportowania wszystkich młodych ludzi na roboty w głąb Rzeszy. Mogliście z tym zaczekać. Hej! Hej! Ich wozy radiolokacyjne węszą dzień i noc. Przenoszę radiostację do Jacka. Los, los! Będę wieczorem. Dziewczyna. Ach, ta dziewczyna, nie wiem, dźwigała walizę. Pomogłem. Polka? Polka albo Rosjanka, nie pytałam jej o to. Ładna? <laughs> Ładna, ależ marto. Pani doktor, proszę, ona jest do telefonu. Tak. Zobaczymy się dziś wieczorem. Oczywiście. Możemy zaczynać. Pisz. Od J23. Niemcy planują atak 7 lipca o 4.30 na odcinku B3. Liczą na zaskoczenie. Konieczne wyprzedzenie ich ataku ogniem artyleryjskim. Zaszyfruj i nadaj. Dziś rano zaczęły działać wozy radiolokacyjne. Bądźcie ostrożni. Ty też bądź ostrożny. Aha, Irena. Hmm. Dzisiaj najadłem się strachu przez ciebie. Przeze mnie? Mhm. A, rozumiem. Nic nie rozumiesz. To nie chodzi o łapankę. Kiedy rozmawiałem z tobą, widziała mnie moja narzeczona. Narzeczona? A co, uważasz, że nie powinienem mieć narzeczonej? Marty Becher zazdrości mi paru oficerów. To świetna dziewczyna, ale zazdrośnica. Słuchaj. Czy tych wozów radiolokacyjnych nie dałoby się jakoś zlikwidować? Pomyślę, ale to cholernie ryzykowne. Jakaś większa akcja wykluczona. W mieście stacjonuje grupa specjalna SS. Jakiś pożar w garażu. Mm. Wiesz, czym by się to skończyło? Masakrą ludności. Sztetkę tylko czeka na jakiś pretekst. Tak jest. Słucham. Tak jest. W porządku. Koncentracja skończona. Nie ma żadnego ruchu po stronie nieprzyjaciela. Zwariowali przecież. Atak miał zacząć się czwarta trzydzieści. O? 
Krzewicy pół godziny przed naszym natarciem? Rosjanie uprzedzili nasze uderzenie i odzyskali parę kilometrów terenu. Nie pogłaszczę nas za to stawy. Jego chyba też nie pogłaszczą. Moi panowie, nie przypadkiem wezwałem tutaj was obu. Historia, która się dziś wydarzyła, stanowi ciemną plamę w dziejach naszej dywizji. Musimy zmyć te plamy. Nim to się stanie, trzeba znaleźć winnych. Moja grupa specjalna jest do pana dyspozycji, generale. Mnie nie interesuje działalność grup specjalnych. To do mnie nie należy. Róbcie swoją robotę. Mnie interesuje, moi panowie, sprawa przecieku informacji. Jest rzeczą nieprawdopodobną, ażeby atak bolszewicki w tym właśnie miejscu i na pół godziny przed uderzeniem naszych czołgów był sprawą przypadku. Co pan o tym sądzi, Klos? Zgadzam się z panem, panie generale. To mało. Musicie pan i pan szturm się resztetkę. Musicie mi wskazać drogę, którędy informacja znana tylko siedmiu moim oficerom przeniknęła do bolszewików. Oczywiście nie podejrzewam nikogo. Ale wróg czuwa. Agentura bolszewicka jest w pobliżu. Panie generale, pan Słucham. pozwoli. Informacje o planowanym ataku znał również sztab korpusu. Nie posądzam oczywiście nikogo stamtąd, ale... Nie wyklucza mi tej możliwości. Ale... Zacząć musimy od własnego podwórka. Tak jest, generale. Klos? Pan jest młodym oficerem. Pan niedawno skończył szkołę Abwery. Myślę, że w tej sprawie powinien pan podlegać Sturmführerowi Sztetkę. Jako bardziej doświadczonemu. No i co? Nic. W ogóle nie nadają. Cisza. A co z szyfrem? Ze sztabu korpusu dostałem wiadomość, że też nie udało im się złamać tego szyfru. Mieliśmy za mało danych. Gdyby udało nam się złapać cały meldunek. Rozumiem. Był tu porusznik klas? To już wychodzisz? Tak, będę musiał już iść. Jak to masz służbę? Sztetkę nic mi o tym nie wspominał. Rozmawiasz ze Sztetkę o moim rozkładzie zajęć? Nie prosi ze mną? Wezwał mnie dzisiaj do siebie i przeprowadził coś w rodzaju małego przesłuchania. Pytał, czy nie zauważyłam czegoś podejrzanego w zachowaniu. Moim zachowaniu? Ależ nie, Hans pytał ogólnie o wszystkich. Zresztą nie ma chyba powodu wypytywać o ciebie. Przecież wie, że się kochamy. Zabawne. Nie wspominał mi, że ma zamiar cię przesłuchać. Na tym polega jego robota. To była zwykła formalność. Oczywiście. Jeżeli ktoś mógłby ci nie ufać... To chyba nie ty, Marto. Nie chciałabym cię stracić, Hans. Jest tyle ładnych kobiet. Cóż mi pan przynosi, panie Sturmführer? Mój zwierzchnik Sturmbanführer Müller ze sztabu korpusu twierdzi, że przeciek nie mógł nastąpić u nich. Szkoda. To by nam ułatwiło zadanie. Bardzo zależy mi na tym, panie Sturmführer Sztetkę, aby udało się złapać tego gadule. Myśli pan, że to tylko nieostrożność? A cóż by innego? Przecież nie mogą podejrzewać siedmiu oficerów z mojego najbliższego otoczenia. Jest pan w szczęśliwym położeniu, generale. Ja niestety muszę podejrzewać wszystkich. <głos> Więc ośmiu. Bo i mnie. Już tu pan Firomyla wyklucza pana. Co? 
On odważył się zasięgać opinii? On się zapomina, Stormführer, sztetkę! Jak pan śmiał? Przepraszam, generale, ale pan sam wspomniał o sobie. Dość gadania! Chcę konkretnych wyników. Wobec tego proponuję zorganizować w najbliższym czasie, może nawet dzisiaj, odprawę. W tym samym składzie, jak poprzednio. Pan, zdaje się, poważnie zaczyna podejrzewać ludzi z mojego najbliższego otoczenia. Ja po prostu nie wierzę w cuda, generale. Jeśli nie ma tego gaduły wśród nich... Wśród nas! Wśród nas chciał pan powiedzieć! Bo i pan był na tej odprawie. Siebie wykluczam. Jeśli jest wśród nich, to ta radiostacja, która milczy od trzech dni, nada wkrótce po tej pozorowanej odprawie odpowiedni meldunek. A więc, moi panowie, atak wyznaczamy jutro na godzinę 7.30. Tym razem musimy bolszewików zaskoczyć. Dowódcy pododdziałów otworzą zalakowane koperty o godzinie 5 rano. Czy wystarczy czasu na koncentrację, generale? Szef sztabu gwarantuje. Tak jest. No, w porządku, możesz iść. Myślisz więc, że ta narada była prowokacją? Jestem przekonany. Chcieli sprawdzić, czy informacja przedostała się przez któregoś z oficerów obecnych na poprzedniej odprawie. To, co ci powiedziałem o rzeczywistym rozmieszczeniu sił, nadasz jutro. Mhm. O której chcesz? Byle po siódmej rano. Dzisiaj ani słowa. W pięciu domach na tej ulicy nie znaleźliśmy nic, natomiast tutaj to. Dlatego posłałem gońca. Wiesz, co to jest? Nie. Nie wiesz. A może ty wiesz, skąd się to wzięło? Chyba syn robił takie różności, bawił się te... Ele... Tak, a syna gdzie on w tej chwili jest? Nie wiem. Wyjechał, jak wybuchła wojna. Nic nie powiedział. Nawet liszczu. Gdzie to znaleźliście? W kuchni, w śmieciach. Od wybuchu wojny nie zdążyła posprzątać kuchni, co? Te różności to była radiostacja. Ukrywaliście szpiegów? Nie, panie. Nie udawaj idioty! Tu była radiostacja. Kiedy i dokąd poszli? Tu nie było nikogo. Słuchaj, stary, przecież wiesz dobrze, że jak weźmiemy cię ze sobą, to niewiele z ciebie zostanie. Myśmy nic nie zrobili, panie. Maria. Boże, ratuj nas, ratuj nas, Boże. To był zadatek. Poproś go, żeby mówił. Panie, my jesteśmy biedni ludzie. Mów! Kiedy i dokąd poszli? My nic nie powiemy. Aha. Nic nie powiecie. To znaczy, że w ogóle macie coś do powiedzenia na ten temat. No dobrze. Wasza skóra nie przyda się nam nawet na zelówki. A my i tak się dowiemy. Idziemy. Nic ci się nie stało? Nie rozumiem, przecież to był jedyny ślad. Dureń nie jesteś, ja ich znam, będą milczeć. Wycisnął. A zabiłbyś, a nie wyciśniesz. Jeżeli wiedzą, gdzie jest radiostacja, 
Któreś z nich pójdzie ich ostrzec. Helmut! Zostajesz. Miej ich na oku. Tak jest. Dyskretnie! Poszli. Dokąd idziesz? Ja pójdę. Nigdzie nie pójdziesz. Ja co innego kobieta prędzej się przeciśnie. Ostrzec ich trzeba. Generałem, proszę. Zajęty. Generał kazał mi się obudzić nawet w środku nocy. A co, macie radiostację? Tak. Pomógł nam przypadek. Co się dzieje? Jedziemy na akcję. Na jaką akcję? Wykryliśmy te ich radiostacje. Pan porucznik nic nie wie? Wiem, a wy za dużo gadacie. Panie poruczniku, przecież ja nikomu obcemu. Proszę się zatrzymać. Wrócę sama. Zbierajcie się! Idą! Pakujemy się! Nie pakuj! Bierz się taki szybko na dół!
شكرا Żywego. Czekamy trzy minuty. Przygotuj się ze mną. Wykurzę go jak szczura. Wygrałeś sztetkę. Cieszę się, że udało mi się tu. Hans Klos.
Rozerwał się granatem. Ad acta. Nie może nam przynosić zaszczytu, że właśnie w naszej dywizji musiał się ulokować bolszewicki szpieg. Godne ubolewania jest to generale, że ulokował się właśnie w Adwerze. I tylko czujność służby bezpieczeństwa umożliwiła jego likwidację. Ubeg Lubin Wila Heydrich zażądał specjalnego raportu w tej sprawie. Co? No cóż, już dziś mogę panu pogratulować awansu. Pan go podejrzewał. Był sprawdzany w szkole Abwery, ale w SS uczono mnie, że nikomu nie należy wierzyć. Szczególnie zbyt dobrym oficerom, general. Przesadza pan. Zasada okazała się słuszna, generale. Rzekomy Hans Kloss był Polakiem, sowieckim agentem. Zostawił nam coś w rodzaju listu pożegnalnego. Adakta, nie chciałbym wracać do sprawy człowieka, który przez kilka miesięcy wodził nas za nos. SD nie pozwoli się zbyt długo wodzić za nas, generale. Kto by pomyślał? Był taki sympatyczny. Nordycki typ. Zdecydowanie nordycki typ. Z niewątpliwą domieszką krwi niemieckiej. Bo musi pan przyznać, generale, że była to dobrze pomyślana i dobrze wykonana robota. Słowianie nie są do tego zdolni. Tak jest, towarzyszu pokoiku. Właśnie jest u mnie. Tak jest. No. Ostatnia chwila. Możesz jeszcze się wycofać. Nie. To jest szansa. Teraz powinno mi pójść łatwiej niż za pierwszym razem. Oni dostali już na pożarcie fałszywego klosa. Teraz zobaczą drugiego. Powinni uwierzyć. Zresztą... Dużo się nauczyłem w ciągu tych kilku miesięcy. Będę ostrożniejszy. Twoja wola. W razie potrzeby możesz na nas liczyć. No co? Zdecydowałeś się? Tomasz, jego ciuchy. Przebierz się. Uważaj, tam ci w celi siedzieli z nim przez kilka miesięcy. Oni będą twoim alibi. Jeden fałszywy gest? Co z nim? Nie bój się, dostał cieplejsze ubranie. Tam, gdzie będzie czekał końca wojny. Zimno. A teraz będziesz musiał pójść do celi i ponarzekać troszkę na przesłuchanie, którego nie bardzo rozumiesz. On zazwyczaj skarżą się na to. A wy? No cóż. Front 27 km od nas. Za kilka dni oddamy to miasto i prawdopodobnie oddamy jeszcze wiele miast. Ale potem wrócimy. Wrócimy i popędzimy tak, że zatrzymamy się dopiero w Berlinie. A po drodze jest Polska. Twoja Polska. Słyszycie? Uciekają. Zobaczycie, nasze wojska wkroczą tu jutro lub pojutrze. Obawiam się, że ich nie zobaczymy. Powlokam nas dalej na wschód. W tym bałaganie? Myślisz, że się uda? To jedyna okazja. Ale dlaczego po nas nie przychodzą? Może jesteśmy do rozwałki? Tym bardziej musimy ryzykować. A co się stało z tymi, którzy siedzieli przed nami w tej celi? Zabrali ich tydzień temu. Nasi muszą być tu bardzo blisko. Bo od tygodnia nie brali mnie na żadne przesłuchanie. Jeżeli to jest tylko jeden, to... Wyłazić! Co za... Bez hałasu.
Oczywiście, panie pułkowniku. Tak. Zaraz ich przesłucham. A więc panowie twierdzicie, że uciekliście z sowieckiego więzienia i cztery dni przeczekaliście w piwnicy, tak? Tak jest, panie Sturmanführer. Odpowiada pan jak żołnierz. Jestem żołnierzem. Żołnierzem? Tak jest. I trzymali pana w więzieniu? Nie w obozie jeńców? To długa historia. Ukończyłem tajną niemiecką podchorążówkę w Kłajpedzie. Potem, kiedy bolszewicy wkroczyli na Litwę, wywieźli całą moją rodzinę na wschód. Mnie udało się uciec z transportu. Złapali mnie, jak przekraczałem granicę. Złapali mnie w cywilu. Poddali drobiazgowemu śledztwu. Pomówimy o tym. Nazwisko? Hans Kloss. Hans Kloss. Tak jest. Gdzieś już słyszałem to nazwisko. Może zna pan kogoś z mojej rodziny? Ojciec miał majątek na Litwie. Nie, nie. A może stryj Helmut? Był sędzią okręgowym w Królewcu. Nie, nie, to nie to. Ale postaram się przypomnieć sobie. Nazwiska panów? Lothar Bajc. Heinrich Vogel. Bruno Dreyer. Tak. Rozumiecie panowie, że nie mogę was wypuścić, dopóki z całą pewnością nie ustalę waszej tożsamości. Kiedy zobaczył pan po raz pierwszy Klosa? W marcu albo w kwietniu, dokładnie nie pamiętam. Widywał go pan codziennie? Tak, na spacerach. Czasem w łaźni. Kilkakrotnie Hans był więźniem służbowym, roznosił jedzenie. Rozumiem. Proszę mówić dalej. Rosjanie podejrzewali mnie o współpracę z wywiadem, ale niewiele mieli dowodów. Prawdopodobnie nie udało im się schwytać Huberta, ponieważ nie skonfrontowano mnie z nim. Tak. No wróćmy jeszcze do Klosa. Czy może pan z całą pewnością stwierdzić, że między marcem, czy powiedzmy nawet kwietniem tego roku, a grudniem, kiedy wkroczyły do miasta nasze wojska, Klos nie opuszczał więzienia? Mogę przysiąc. A więc zaczęło się od dowcipu, który pan opowiedział w restauracji, tak? To nie był dowcip, panie Sztumbelführer. Powiedziałem tylko, że za trzy miesiące nasi będą w Moskwie i dwie godziny później zostałem aresztowany. Zresztą Rosjanie natychmiast po wybuchu wojny aresztowali wielu Niemców. Na wszelki wypadek. Dzisiaj przyjedzie z Rzeszy pańska rodzina. Jeżeli konfrontacja wypadnie pomyślnie... O to jestem spokojny. Teraz mam do pana jeszcze jedno pytanie. Niech się pan dobrze zastanowi nad odpowiedzią. To jest dla nas bardzo ważne. Powiada pan, że aresztowano pana w lipcu, tak? Tak. Widział pan wtedy Klosa? Tak, oczywiście. Przez kilka dni siedziałem z nim w jednej celi. Wszyscy mu współczuli, bo był wzywany codziennie na jakieś godzinami ciągnące się badania. Nie wiadomo właściwie, czego od niego chcieli. Mówił mi kiedyś, że opowiadał cały dzień o reumatyzmie swojej ciotki. Nie zauważył pan w nim jakiejś zmiany? Pan myśli, że mógł się załamać podczas śledztwa? Może. Nie, to niemożliwe. Klo zawsze był twardy. Jego szczere narodowo-socjalistyczne przekonania pomagały nam przetrwać. Niezłomnie wierzył w naszego Firera zwycięstwo. Zresztą to on zaatakował strażnika i zainicjował ucieczkę. Będzie pan się mógł żenić, panie Klos. Klos, idziemy na górę. Musieliśmy ściągnąć tę teczkę z archiwum głównego z Berlina. Nigdy nie przypuszczałem, że będzie nam jeszcze kiedyś potrzebna, że spotkam kiedykolwiek człowieka, w którego wcielił się ten przeklęty Polak. Nie do wiary. To zupełnie nie do wiary. Zobaczymy, jak zareaguje na mój widok. Wejść! Klos! Słucham. Profil. Stań profilem! Przepraszam, panie Sturmanführer. Jestem oficerem niemieckim. 
I nie przypominam sobie, żebym pił z tym panem Bruderschaft. Przepraszam pana. Myślę, że możemy pokazać panu Klosowi teczkę bolszewickiego agenta, który pięć miesięcy temu wpadł nam w ręce. Nie wiem, czy pan wie, jak się nazywał ten agent. Skąd mogę wiedzieć? Czy może ma pan brata, bliźniaka? Albo może zna pan kogoś niezwykle podobnego do siebie? Zdaje się, że zaczynam rozumieć. Ktoś ukradł moje nazwisko. Zszargał moje dobre imię. Teraz rozumiem cel tych wielogodzinnych przesłuchań, kiedy kazano mi opisywać w najdrobniejszych szczegółach całe moje życie. To potworne. Niech pan się nie denerwuje. Perfidie bolszewików znamy nie od dziś. Ale chyba wierzycie mi, panowie. Tak. Nas nie można okłamać. My mamy taki aparat. Najlepszy na świecie aparat do wykrywania kłamstw. Nazywa się SD. To moja jedyna nadzieja. Natychmiast po wyjaśnieniu mojej sprawy proszę o skierowanie na front. Bolszewicy muszą mi odpowiedzieć za wszystko. W porządku, Klos. A teraz niech pan wraca do siebie. A jeszcze przed tym... Niech pan siada. Proszę. Proszę pisać. Wygrałeś tetkę. Proszę. Cieszę się, że udało mi się trochę wam przeszkodzić. Robiłem to dla mojej ojczyzny. Jestem Polakiem. Hans Kloss. Ja tego nie podpiszę. Spokojnie, Kloss. To czysta formalność. Pański sobowtór zostawił nam tę wizytówkę. Może pan być zupełnie spokojny. My mamy świetnych grafologów. Proszę. Moim zdaniem różnią się. No zdecydowanie się różnią. Przepraszam, panie Szturmanwila. Nie jesteśmy niestety autorytetami w grafologii. Niech już raczej specjaliści ustalą, czy te kartki pisał jeden człowiek, czy dwóch ludzi. Chwileczkę. Już otwieram. Doktor Helmut Kloss? Tak. O co chodzi? Ubierać się. Ubierać się, pojedzie pan do Rosji. To jakaś pomyłka. Jestem sędzią sądu okręgowego. Członkiem partii. To rozkaz. Niedobrze. Wzięli próbkę pisma. Jeżeli grafolog Abwery uzna, że... Głowa do góry. Zawiadomię ciotkę Zuzannę. To przecież szaleństwo! Ich grafolodzy natychmiast udowodnią tożsamość. Poszedł na własne żądanie. W przekonaniu Niemców nasz agent zginął. Ten natomiast musi być prawdziwym klosem. Co proponujecie? Podłączyć się z Berlinem, ruszyć naszych ludzi. Ekspertyza grafologiczna musi wykluczyć, absolutnie wykluczyć, że ten tekst pisała jedna i ta sama osoba. Śpieszcie się. Przepraszam pana Klos. Musieliśmy. Mam nadzieję, że to już ostatnia próba. Tak, wierzę panu. Wszyscy panu wierzyliśmy. Niech pan zapali.
Well, sir. Doktor Walter Wirt mieszka przy Königstrasse 11, drugie piętro. Więc 11 a 13 nie ma nikogo w domu. W porządku, dziękuję. Dla mnie sprawa jest jasna. Zeznania Helmuta Klosa były ostatnim ogniwem. Nie widzieli się sześć lat. Cenię pańską ostrożność, Oberstonführer. Ale czy pan nie przesadza? Mnie nie chodzi o to, że Helmut Kloss rozpoznał bratanka, ale o to, że Hans rozpoznał stryja. Niezwykluczone, że wywiad sowiecki zdobył fotografię członków rodziny Hansa Klosa. Oczywiście, oczywiście. Nie przypuszczam, żeby bolszewicy byli aż tak głupi, żeby przysyłać tam spalonego agenta. <głos> tak czy inaczej, trup został zidentyfikowany. Wejść! Mówiłem, że jestem zajęty, Fritz. Jest odpowiedź od doktora Wirta. Sprowadzić kosa. Można zmienić charakteru pisma. To zdradzi każdego. Gratuluję, Klaus. Szczerze gratuluję. Niezawodny doktor Wirt zdecydował. Nie miałem żadnych wątpliwości. Proszę przyjąć i moje gratulacje. Jeszcze dzisiaj wystąpimy do dowództwa o przywrócenie panu stopnia wojskowego. No i załatwimy pańską prośbę skierowania na wschodni front. Zrobię wszystko, żeby zmyć hańbę z mojego nazwiska. Właściwie pańska znajomość języka naszych wrogów i sytuacji panującej w Rosji nam mogłaby się bardzo przydać. No i czyjś nie można służyć wszędzie. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zabeldować. Mówcie. J23 znowu nadaje. 